മൊബൈൽ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഇത്ര വെളുപ്പിന് ഇവിടുന്ന് എവിടെ പോയി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടാവൂലേ എന്താ ഗൗരവിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടാവോ ഏ 
എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സന്തോഷേള്ളു ആ നിർമ്മല ഈ വീട് വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര കാലമായി ഒരു രണ്ടു കൊല്ലായി കാണും അപ്പോ തെക്കേപ്പാട്ട് തറവാട് ഇപ്പൊ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കാണോ അവിടെ ശങ്കരേട്ടനുണ്ട് പിന്നെ ആഴ്ചയിലൊരിക്കെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി ഒന്ന് പോയിട്ട് വരും ചായ മോശമായിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ എങ്ങനെ മോശമാവ ഗൗരി ചെല്ലി ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ എവിടെ പോയതാണെന്ന് ചോദിച്ചോ ഉവ്വ് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നന്നായി പോയിട്ട് എന്തായി ആളെ കണ്ടു കണ്ടു പിന്നെ ഒരു സന്തോഷ വർത്താനുണ്ട് എന്താത് ഒക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ആദ്യ അനിതി ഒന്ന് കാണട്ടെ അനിത് കുട്ടിയെ എഴുന്നേറ്റേ ദേ നേരം വെളുത്തു നീ ഇത് എവിടെ പോയതാ ഇന്നലെ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ നീയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എയർപോർട്ടിൽ നീ എന്നെ കാത്തു നിൽക്കുമെന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് ആ നീ ഇപ്പൊ വലിയ സാഹിത്യകാരിയായി പോയില്ലേ ടി വി കാര്യമൊക്കെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് കുറച്ചില്ലല്ലേ സോറിടാ വരാൻ പറ്റിയില്ല ശരി നിനക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായില്ല പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരി നിർമ്മല മേനോന്റെ വീട് എയർപോർട്ട് ടാക്സിക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്കുണ്ടായില്ല അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നീ എവിടെ പോയതാണെന്ന് എനിക്കറിയണം എന്തായാലും നിന്റെ മുഖഭാവം കണ്ടിട്ട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യത്തിന് നീ പോയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സന്തോഷമുള്ള കാര്യത്തിന് തന്നെ ഞാൻ പോയത് ഐ തിങ്ക് സെൻട്രൽ ജയിൽ ഇന്നത്തെ സന്തോഷത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് എന്താത് റിലീവിംഗ് ഡേറ്റ് അറിഞ്ഞു എന്നാ ഈ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി ഇതെന്താടി നീ എന്നെ ആദ്യം കാണുന്ന പോലെ നോക്കുന്ന അപ്പോ ഗീതാഞ്ജലിക്ക് ഈ പതിനെട്ടാം തീയതി വരെ കാത്തിരുന്നാ മതി അല്ലേ ഓ ഗീതാഞ്ജലി അതെന്താടി ഗീതാഞ്ജലിയോട് നിനക്കൊരു പുച്ഛം നിനക്കിപ്പോ അവാർഡ് വാങ്ങിത്തന്ന നോവലിലെ ഗീതാഞ്ജലി നീ തന്നെ അല്ലേ എന്നെ ഒളിക്കാനും നോക്കണ്ട നോവലിലെ ഗീതാഞ്ജലിയുടെ ദുഃഖങ്ങൾ വായനക്കാരുടെ നമ്പറങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ വെറുതെ അല്ല കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നിന്റെ നോവലിന് തന്നെ തേടിയെത്തിയത് നിന്റെ ഡൽഹി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറ കേക്കാൻ കൊതിയാവുന്നു ഡൽഹിയിൽ എന്ത് വിശേഷം കപട മുഖങ്ങളുടെ കൂത്തരങ്ങല്ലേ അവിടെ നിന്റെ നോവലി പറയുന്ന പോലെ ഒരു പച്ച മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് നാളത്രയായി ശരിയാ നീ പറഞ്ഞത് കുറച്ചു നാളെ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മുഴുവനും കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് പണത്തിനും അധികാരത്തിനും പരക്കം പായുന്ന മനുഷ്യരുടെ നഗരമാണത് ഹലോ ആ പറയുവിനെ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം ഓക്കെ ബൈ ഡൽഹിന്ന് വിനയനെ വിളിച്ചത് നിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെല്ലാരും നാളെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തും ഓ ഈ ടെലിവിഷൻകാരുടെ ഇന്റർവ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ചുമ്മാ ടെലിവിഷൻകാരല്ല എ ബി സി നെറ്റ്വർക്ക് അവരുടെ ചാനൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വരാൻ കൊതിക്കാത്ത രാഷ്ട്രീയക്കാരോ സിനിമാക്കാരോ സാഹിത്യകാരന്മാരോ ഇല്ല ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ആളിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് വ്യക്തമായ ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് ഞാൻ എഴുതിയ നോവലിനെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതിയാവല്ലോ അല്ലെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല നോവലിനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണെങ്കിൽ നോവൽ വായിച്ചാ പോരെ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും പേഴ്സണലാവും പിന്നെ നിന്റെ കാര്യത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നോവലിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞ അത് നിന്റെ കഥയാവും നിന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലോ അത് നോവലിന്റെ കഥയും പിന്നെ ഒരു സമാധാനം ഉള്ളത് നീയാണല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ദേ ഒരു കാരണവും എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട കേട്ടോ നിന്നെ ഞാനിരുത്തി വെള്ളം കുടിപ്പിക്കും വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ നീ വിടിക്കുകയാണെന്നറിയാം പാവാ മഹേന്ദ്രവർമ്മ നിങ്ങൾ തമ്മില് ഇപ്പോഴും കാണാറുണ്ടോ ഉണ്ട് വല്ലപ്പോഴും പ്രസ് മീറ്റിംഗിൽ കാണും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടു കൊല്ലം ഞാൻ അവന് വേണ്ടി ഹോമിച്ചതാ കല്യാണം കഴിയുന്നവരെ എന്തൊരു പ്രേമോ ആയിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ കൽപ്പനകളായി ശരിയാവില്ലെന്നേ രണ്ടു കൊല്ലം ഞാൻ അവനെ എങ്ങനെ സഹിച്ചു നോർക്കുമ്പോഴാ എനിക്കിപ്പോഴും അത്ഭുതം 
ഭാണ്ടുണ്ണി ഇല്ലാതെ പെണ്ണിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനും നോക്കട്ടെ വെറുതെ നീ എന്റെ മൂട് കളയല്ലേ നിർമ്മലെ മാണിക്യൻ എന്ന നോവലിന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ ആദ്യം തോന്നിയ വികാരം എന്തായിരുന്നു എന്റെ മാണിക്യൻ അവാർഡ് കിട്ടുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയും നോവൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല പുതുമയുള്ള രചനാശൈലിയാണ് ഈ നോവലിന്റെ കരുത്ത് എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായം അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ആ നോവൽ എഴുതണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ് സത്യത്തിന്റെ മുഖം മൂടി വലിച്ചു ചീന്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ലല്ലോ ഈ നോവലിന്റെ ഇതിവൃത്തവുമായി മിസ് നിർമ്മല മേനോന് എന്തെങ്കിലും ആത്മബന്ധമുണ്ടോ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ആത്മബന്ധമില്ലാത്ത കഥയിലൂടെ നല്ലൊരു സൃഷ്ടി നടത്താനാവില്ല അപ്പോൾ നോവലിന്റെ നായികയെ ഗീതാഞ്ജലി എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തറിയാവുന്ന രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഗീതാഞ്ജലിയും മാണിക്കനും അവരുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ നിരന്തരമായി എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ നോവൽ എഴുതിയത് ആരും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനില്ലാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഗീതാഞ്ജലി അതേടി അത് തന്നെയാ എന്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങളുടെ ആ ഉദ്ദേശം തെക്കേപ്പാട്ട് വിലാസിന് എടുത്ത് ചെലവാകില്ല നിങ്ങളുടെ ഏത് മറ്റൊരു പറഞ്ഞാലും ശരി അയ്യടാ തെക്കേപ്പാട്ട് വിലാസിനി അമ്മ തറവാടിന്റെ ചരിത്രം എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കില്ലേ പറഞ്ഞു അന്തസ്സുള്ള തറവാട്ടുകാർ തന്നെയാ തെക്കേപ്പാട്ടുകാര് അല്ലാതെ നിങ്ങളെ പോലെ ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെ സമ്മതം കൂടുന്ന പാരമ്പര്യം ഇവിടെ ആർക്കുമില്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കില് നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരുടെ അന്വേഷിച്ചു നോക്ക് തെക്കേപ്പാട്ടുകാരെ കുറിച്ച് ശരിയാ എനിക്ക് ഡൽഹിയിൽ വേറെ ഭാര്യ മക്കളുണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് ആ ബന്ധം നിന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് തന്നെ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങിയതല്ലേ ആ ബന്ധം അതങ്ങ് തുടർന്നാ പോരായിരുന്നോ വെറുതെ എന്റെ ജീവിതം കൂടി തൊലച്ചില്ലേ നിങ്ങള് ഡൽഹിയിൽ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് മുല്ലശ്ശേരി ഗോവിന്ദനം വക്കിലിന്റെ മകനാണെന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോ കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാതിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തെറ്റാണ് തിരക്കി അറിഞ്ഞിട്ട് മതിയായിരുന്നു ആ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ അമ്മാവിനെ ധിക്കരിക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ടാ നിന്നെ എനിക്ക് കെട്ടേണ്ടി വന്നത് ആണുങ്ങളായ പോരാ ആണത്തും കൂടി വേണം കോട്ട് സൂട്ട് ഇട്ടോണ്ടെന്ന് അത് കിട്ടില്ല സമ്മതിച്ചു എനിക്ക് ആണത്തില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോ ഗീതാഞ്ജലി ആരുടെ മോളാടി അവർക്ക് മോളോട് സ്നേഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല അത് അവര് കാണിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളു മോള് വിഷമിക്കണ്ടാട്ടോട്ടാ ോ ഇതിപ്പോ ഇന്നും ഇന്നലെ തുടങ്ങിയൊന്നല്ലോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് ആ കുട്ടിയെ സങ്കടപ്പെടണേ അതിന്റെ വിഷമം കാണാനെ പ്രയാസം ഇപ്പതാ ബന്ധം വേർപെടുത്തണമെന്നുള്ള വാശിയിലെ മൂപ്പര് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണൊന്ന് തെറ്റിയാ മതി രണ്ടും കൂടി തുടങ്ങിക്കൊള്ളു ശൃംഗാരം കൊലക്കറിയിൽക്കരുന്ന ശൃംഗാരം കൊണ്ടുപോയി കൊല അകത്ത് വെക്കണം എനിക്ക് ഇത് ഇവിടെ വെക്കാനേ സൗകര്യപ്പെടും വേണമെങ്കിൽ താൻ എടുത്തകത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കൂലിപ്പണിക്കാരനല്ല കാര്യസ്ഥനാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണത് കാര്യമായിട്ട് നീ കേൾക്കണം മനസ്സിലായോ കാര്യസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതലാളിയൊന്നും അല്ലല്ലോ കാര്യസ്ഥൻ കായ കൊല എടുത്താലും പൊന്തിക്കോളും നിങ്ങൾ തമ്മി എപ്പോ കണ്ടാലും കീരിയും പാമ്പും പോ
ഇത് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചോളാം ഇവന് എടുത്ത അകത്ത് വെച്ച എന്താ പറ്റും നോക്കാലോ എന്തിനാ ഇത്ര വാശി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കുമാരേട്ടൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആഹാ നീ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് ഇവന്റെ സൈഡാ പക്ഷെ നീ ഒന്ന് ഓർക്കണം നിന്റെ ഭർത്താവ് ഞാനാ ഓ ഭർത്താവ് എന്താ നിനക്ക് പിടിച്ചില്ലേ ഇല്ല പിടിച്ചില്ല ഇത്രയും നല്ലൊരു പെൺകൊച്ചിനെ കെട്ടാൻ മാത്രം നിനക്ക് എന്ത് യോഗ്യത ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കാ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ കൊച്ചമ്മയോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ജോലി ഒന്ന് പിരിച്ചു വിടും ഒരു ദിവസം സ്വസ്ഥമായിട്ട് മനസമാധാനമായിട്ട് മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞാ ഏ ശൃംഖലിക്കാൻ കേരളത്തിൽ പോയി എല്ലാവരും എന്റെ പൊന്നുകുമാരേട്ടാ കാലത്ത് ഒരു കല്യാണം കൂടാൻ പോയതാ അത് ഒരു ഇത്തിരി വൈകി പോയത് അതിൽ ഇത്ര വലിയ കൊട്ടി ഘോഷിക്കാനുണ്ടോ അതെ പശുവിന്റെ കട്ടി കിടക്കുന്ന പാല അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ചേട്ടൻ ചേച്ചിയോട് ചെന്ന് കറവപാത്രം എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറ എങ്ങനെ 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 ചേച്ചിയോട് കറവപാത്രം എടുത്തോണ്ട് വരാൻ ആ ഞാൻ പാത്രം എടുത്തോണ്ട് നിനക്ക് കറക്കാൻ പറ്റില്ലേ പറ്റില്ല ബാടാ ആനയ്ക്ക് മതം ഉള്ളിയ ചങ്ങലക്കിടാ ചങ്ങലക്ക് മതം ഉള്ളിയാലോ നിന്റെ അച്ഛൻ ഇടാം മിണ്ടാണ്ട് വാടാ അച്ഛൻ ഫുൾ ടൈം ചങ്ങലേലാ പിന്നെന്താ ചെയ്യാ അല്ല ഇവിടെ ഒരു കല്യാണ മണ്ഡപം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അച്ഛന്റെ സ്മാരകമായിട്ടെ ഞങ്ങൾ കമ്മിറ്റിക്കാർ ഒരു പ്ലാൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും മൂപ്പരെ കാണിക്കാന്ന് വെച്ചാ ഇനി എന്നാ വരുവോ എനിക്കറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ശേഖരമേനോനെ ഡൽഹിയിൽ വേറെ ഭാര്യ ഉണ്ടെന്നാ കേൾവി ഭാസ്കര അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഈ സാഹചര്യത്തില് നീ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു നടക്കണ്ട അമ്പലത്തിൽ വെറുതെ കിട്ടണ ഒരു കല്യാണ മണ്ഡപം ഇല്ലാണ്ടാക്കണോ അല്ല ഞാൻ കേട്ടത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനും കേട്ടിരിക്കണു എനിക്കതൊരു തെറ്റും തോന്നുന്നില്ല ഈ ശേഖരമനം എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാന്നാ നിന്റെ വിചാരം തെക്കേപ്പാട്ട് വിലാസ്നിയമ്മയുടെ ഭർത്താവിനെയല്ലേ നീ അറിയൂ കോടീശ്വരന മേനൻ ഡൽഹിയിൽ അയക്കൊരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം തന്നെ ഉണ്ട് എന്തുണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചിക്കി ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട മേനന്റെ മനസ്സ് മാറണതിന് മുമ്പ് കല്യാണ മണ്ഡപം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സാധിച്ചെടുക്കാവി ജോലി എടുത്ത് നടു ഒടിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഒടുക്കത്തൊരു ജോലി എത്ര നേരവും ഞാൻ കാത്തിരുന്നേ ലോകം മുഴുവൻ ഉറങ്ങി നിന്റെ പണി മാത്രം തീരില്ല ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു ഒടുക്കത്തെ പണി എന്തിനാ ഇപ്പൊ കാത്തിരുന്നേ കിടന്ന് ഉറങ്ങായിരുന്നില്ലേ കിടക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു സ്നേഹം അല്ലാത്ത പിന്നെ കടിച്ചു കയറാൻ വരുമല്ലോ അത് പിന്നെ നിന്നോട് എനിക്ക് സ്നേഹമില്ലാണ്ടല്ല മറ്റുള്ളവരും നിന്നെ നോക്കി വെള്ളം ഉറക്കുന്നത് കാണുമ്പോ എനിക്കൊരു കലി വരും പ്രത്യേകിച്ച് ശങ്കരൻ എനിക്ക് ഇത്തിരി തൊലി വെളുപ്പും തന്തം കൂടി പോയത് എന്റെ കുറ്റ പാവം ശങ്കരേട്ടൻ എന്നെ കേട്ടാൻ എത്ര മോശം നടന്നതാ എന്നിട്ട് അങ്ങേരെ വിട്ട് നിങ്ങളെ കെട്ടി എന്നോട് ഇങ്ങനെ തന്നെ പെരുമാറണം ശങ്കരനാരടി വെറും കൂലിപ്പണിക്കാരൻ ഞാനേ തെക്കേ പാട്ട കാര്യസ്ഥനാ കാര്യസ്ഥൻ അതിന്റെ പവറൊന്നും വേറെ കാര്യസ്ഥന്റെ ഭാര്യ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നിനക്കൊരു അഭിമാനമല്ലേ എന്റെ ചക്കരല്ലേ എവിടെ നൊപ്പിച്ച് സാറ് തന്നതാ നേരത്തെ പറയണ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ദേവരി ഞാൻ വളരെ ലേറ്റ് ആവും നീ വാലറിഞ്ഞ് കിടന്നു ഞങ്ങള് ഞാൻ പലർത്തും പോവും നീ പറഞ്ഞു കേട്ടോ പിന്നെ ആരോ ഒന്ന് വിളിച്ചാലും വാല തുറക്കണ്ട ഏ വെള്ളൊഴിക്കണ്ട എത്ര ദിവസം തൊണ്ടാനിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആക്രാന്തം കാണിക്കല്ലേ വെള്ളം ഒഴിച്ചടിക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു തരാം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒന്നും ആവില്ല ചടപെടുന്ന് രണ്ടു കൊണ്ട് അടിക്കണം ഇതും കൂടെ പിടിപ്പിച്ചോ ഖുഷിയാകട്ടെ അപ്പൊ നിൽക്കോ എനിക്കുള്ളത് ഇതിലുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ അടിച്ചോളാം നന്ദിയില്ലാത്തവനാ നീ 
ആ ഗൗരിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ നീ എന്തൊക്കെ അനാവശ്യമാ പറഞ്ഞേ ഫോട്ടോ വളരെ അശ്രമിക്ക് നീ ഒരെണ്ണെടുത്ത വീശിയെ നിന്റെ മനസ്സിലെ വിഷമം മാത്ര എനിക്ക് ഇത്തിരി മദ്യം കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം ഓർത്ത നിന്നെയാ അത് പിന്നെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും നീ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഗൗരി പോലുള്ളൂ ആ ആ പറഞ്ഞ പച്ച കള്ള സത്യം ഞാൻ എന്തിനാണ് നിന്നോട് കൊള്ള പറയണത് എന്നാ ഇതും കൂടി പിടിപ്പീരെ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതും കൂടി പിടിപ്പിക്കാം നിന്റെ സൂത്രമൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെ അടുപ്പിച്ച് കെടുത്തിയിട്ട് നിനക്ക് എവിടെ പോവാനാണെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുവടാ കുമാര ഇതാ പറഞ്ഞ് നന്ദി എന്ന് പറയുന്ന നിനക്കില്ലെന്ന് അത് ഞാൻ നിന്നൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ലേ നീ ഒരു പാവോ എന്റെ ഗൗരി എപ്പോഴും പറയും ശങ്കരേട്ടനൊരു പാവോ ഗൗരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു എന്തോ എനിക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല നീന്ന് വന്നേ ഞാൻ അവളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പറയിപ്പിച്ചു തരാം ഞാൻ വരണോ വരണം നീ എന്താ ഫിറ്റ് ആണോ ഞാനാ ഫിറ്റ് ഞാൻ എത്ര അടിച്ചാലും കരിമ്പനില്ലേ കരിമ്പന അതുപോലെ എന്താ തലയ്ക്കൊരാട്ടം മലക്ക തലയ്ക്കൊരാട്ടം അത് കരിമ്പന പോലില്ലേ കാട്ടത്തിങ്ങനെ ആടൂല്ലേ അതുപോലെ അറുതാ നമുക്ക് ഗൗരിയോടൊന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ ഞാനത് പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ നീ പറഞ്ഞ വളം കയറി എടുത്ത് പോവാം അത് വേണ്ട നീ തുറന്നാ മതി നീ വല്ല ബഹുമാനം കാണിക്കണ്ട കാര്യസ്ഥന കൂലിക്കാരനൊക്കെ പുറത്താ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ശങ്കരൻ കുമാരൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെ അല്ല ഈ ശങ്കരൻ നിങ്ങൾ മൂക്കറ്റം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ശങ്കരൻ തപ്പു ഞാൻ കുടിച്ചു എന്നാലും എന്റെ ശങ്കരേട്ടാ ശങ്കരേട്ടിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഇത് ഞാൻ നീ ശങ്കരന്റെ കൂടെ എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ശങ്കരന്റെ ഒറ്റക്കാരൻ എന്നതല്ലേ നീ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം സമ്മതിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര വട്ടം നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ ചൂരും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിക്കരുതെന്ന് പുലരും മുമ്പ് നിനക്ക് ഈ മുറ്റമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയല്ലെന്താ ഏ നേക്കാൻ ഇത്തിരി വൈകിപ്പോയി ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ ആ സ്ത്രീകരം രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ആരെയും കണ്ടാലേ കൊറച്ചില്ല എനിക്ക നീ എന്താ ഗൗരിയെ കാലത്ത് തന്നെ രണ്ടുപേരെയും കുളിപ്പിക്കാ ഓ ഇത് അന്വേഷിക്കാനാണ് തള്ളിപ്പ് അങ്ങോട്ടെ എഴുന്നള്ളിത് ഇതന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ എന്തിനാ വരണേ അല്ല ഇതിപ്പോ പത്ത് വീട്ടില് പോയി പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ചിരിക്കാലോ നീ കാവ്യ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിത്തിരി തരൂലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് വന്നതാ ഇഷ്ടല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോവാ ഓ കൃഷ്ണ അമ്മൂമ്മ പോവാണോ മോളിന്ന് സ്കൂളിൽ പോണില്ലേ എന്തിനാ ഇന്നല്ലേ പരീക്ഷാ ഫലം വരുന്നേ ഞാൻ പോണില്ല ജയിക്കെങ്കിലല്ലേ പോണ്ടു ഇനി ഞാൻ കാപ്പി തന്നില്ല എന്ന് നാട് മുഴുവൻ പരാതി പറഞ്ഞ് നടക്കണ്ട ദാ കാപ്പി കറുത്ത മുഖമായിട്ട് നീ തരണ കാപ്പി എനിക്ക് വേണ്ട ഗൗരിയെ വേണ്ടെങ്കി വേണ്ട ഇതിനു വേണ്ടി എന്റെ മുഖമൊന്നും ഇപ്പൊ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ദാ ഇരിക്കണ കാപ്പി കുടിക്കോ കുടിക്കാതിരിക്കോ എന്താ അച്ഛ ചെയ്തോ ഈ ഗൗരി പെണ്ണിന് എന്താ പറ്റിയത് ഈ കാപ്പി ഞാൻ കുടിക്കാതെ പോയാല് അവക്ക് എന്നോട് പിണക്കാവൂല്ലോ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് അത് കുടിച്ചൂടെ അപ്പൊ ഗൗരിച്ചിക്ക് പിണക്കുണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന കുടിക്കല്ലേ മോളെ നല്ലോണം തിന്നോട്ടോ എന്നാലല്ലേ വേഗം ഉൽദാവാൻ പറ്റൂ ഗൗരിയേച്ചി ഇതില് വെള്ളം മാറ്റാറായിട്ടോ ഗീതു നീ എന്താടി സ്കൂളിൽ വരാഞ്ഞ് ഞങ്ങള് റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞു വരുവ നമ്മൾ അഞ്ചു പേരും ജയിച്ചു ഞാൻ ജയിച്ചോ കുട്ടിക്ക് എന്താ സംശയം ബോർഡിന് പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാനില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും തോറ്റോ ഊവ് ആ രഞ്ജിനയില്ലേ കുശുമ്പി അവൾ തോറ്റു ഷോ കഷ്ടമായി പോയി ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു കൊല്ലം വെറുതെ പോയില്ലേ പോട്ടെ എന്നാലെ അവള് പഠിക്കുള്ളൂ എന്നാ ഞങ്ങള് പോട്ടെ ആ
ಯಾರು ಮತ್ತ ಗೀತಾಂಜಲಿಯುടെ വേദന അല്പം ഒന്ന് ശമിച്ചത് ആ വരികൾ കുത്തിക്കുറിച്ചപ്പോഴാണ് അടുത്തൊരു ദിവസം വീണ്ടും ഗീതാഞ്ജലിയുടെ അച്ഛൻ വന്നു അച്ഛ അച്ഛന് ചായ വേണോ നീ ഇവിടെ പതുങ്ങി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നോ ഒക്കെ കള്ളത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചും പാത്തും വരണേ പേടിയായിട്ടാ എന്തിനാ പേടിക്കണേ ഇങ്ങ വന്നേ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് വരാൻ പേടിക്കേ കുട്ടികളെ ഓരോ പഠിത്തം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ അമ്മയൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ കണ്ടില്ല അമ്മ അകത്തുണ്ടാവും എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കട്ടെ മോള് പോയ ആ ശങ്കരനോട് കുറച്ച് വെള്ളവും ഒരു ഗ്ലാസും കൊണ്ടുവരാൻ പറയും ീത കല്യാണ വൈഭോഗ രാമ കല്യാണ പിന്നെ കയറി വരുമ്പോ സ്വീകരിക്കാത്തവരുടെ ദേഷ്യ ഇങ്ങോട്ടുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ ആരും കാത്തിരിക്കണമൊന്നുമില്ല ആ പഞ്ചാബി പെണ്ണ് ഏഷ്ണി കേറ്റി കേറ്റി വിട്ടിരിക്കാവും എന്തിനാ മോള് കരയണെ അച്ഛൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞോ അച്ഛൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തില്ല ഗൗരിയേച്ചി അത് മോളോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടൊന്നല്ല അമ്മയായിട്ട് പിണക്കത്തിലല്ലേ അതിന്റെയാ മോൾ അതൊന്നും കാര്യാക്കണ്ട മോക്ക് വിശക്കണ്ടോ എനിക്കൊരു വിശപ്പും ഇല്ല എന്റെ അച്ഛനും അമ്മ ഒരിക്കലും സ്നേഹമല്ലേ ഗൗരിയേച്ചി ഒക്കെ ശരിയാവും മോളെ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാനാ നീ ഒപ്പിട്ട് തരും നീ ഏത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒപ്പിടിക്കും നടക്കില്ല ഈ ജന്മം ഞാൻ ഇതിൽ ഒപ്പിട്ട് തരുന്ന പ്രശ്നമില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് ഇത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അന്ന് ഞാൻ അതിനുള്ള മറുപടിയും പറഞ്ഞതാ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ നാടകം കളിക്കണേ നിന്റെ അവസാനത്തെ തീരുമാനമാണത് എനിക്ക് ആദ്യം ഇല്ല അവസാനവും ഇല്ല തെക്കേപ്പാട്ടി പെണ്ണുങ്ങളാരും പല ഭർത്താക്കന്മാരെ കെട്ടി ചരിത്രവും ഇല്ല അതെ നീ ഒന്ന് ഒഴിവായി പോണെങ്കില് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണം നിങ്ങളുടെ പണം വിലാസിനിമേ കാശ് കൊണ്ട് അളക്കാൻ നോക്കല്ലേ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ അങ്ങോട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കണ്ട കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം 
ഇതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഇടയ്ക്കിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് ഇവിടെ ആരും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കണില്ല കുമാരൻ ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇല്ല സാറിന് എന്താ ഭക്ഷണം എടുത്തു വെക്കാത്ത കൗരിയെ അടുക്കളയിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തരാം ഈ കുട്ടി എന്താ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം ഇതിനെ മുറി കൊണ്ട് കിടത്ത് അത് ഉറങ്ങണമെന്നല്ല കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് തളർന്നു കിടക്കുക വല്ലാത്തൊരു ജന്മം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൗരി ആ മൂപ്പര് തിരക്ക് കൂട്ടണം ഭക്ഷണം എടുത്ത് കുപ്പിയിലുള്ളത് മുഴുവൻ വലിച്ചു കയറ്റിയ പിന്നെ വയർ കത്താതിരിക്കോ ശങ്കരേട്ട വാ നിനക്ക് കുറച്ച് വൃത്തിയും വെടിപ്പാട്ടൊക്കെ നടന്നൂടേ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു നിൽക്കണേ മോളുടെ അച്ഛനല്ലേ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ അതെങ്ങനെയാ ഒന്നിനും നിന്റെ അമ്മ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ എന്തിനാ വരണേ ഇനി വരണില്ല മോൾക്ക് അച്ഛനെ കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ അങ്ങോട്ട് പോരെ ആ ഫ്ലൈറ്റ് നേരെ അച്ഛൻ പോട്ടം പോലെ ഇവിടെ മുറിവിൽ വെക്കുന്ന മരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി വെക്കാലോ എന്ന് കരുതി വന്നതാ ഇതെന്താ ആശുപത്രിയോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഓടി വരൂ ഇങ്ങനെ ഒരു തള്ളേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല ഗൗരേച്ചി ഇത്തിരി മരുന്നെടുത്ത് അമ്മൂമ്മയ്ക്കൊന്ന് കൊടുക്കുന്നേ ഈ ചൂട് സമയത്ത് പോത്ത് പോലെ കിടന്നുറങ്ങാൻ ഇവൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കില്ല കാലുവെങ്കിലും ചൂട് സമയത്ത് ഉറങ്ങി നടന്നോളൂ നിന്റെ മുഖത്തൊന്നും വരൂലേ അമ്മൂമ്മെ ഈ ഗൗരേച്ചിക്ക് എന്താ അമ്മൂമ്മേനോട് അത്ര ദേഷ്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ മോളെ ഞാൻ അവൾക്ക് നല്ലതേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കുമാരനെ കൊണ്ട് അവളെ കേട്ടിട്ടത് ഞാൻ മുൻകൈയെടുത്താ കുമാരനാവുമ്പോ ഒരു ജോളിയുണ്ട് മാത്രമല്ല അമ്പലത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് സ്വന്തമായി പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലവും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഗൗരി പറയണത് കുമാരനെ കെട്ടിയുണ്ടാ അവക്ക് കൊച്ചുങ്ങളും ഉണ്ടാവാത്തേന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ മോളെ ഇത്തിരി ഈ കാലിലോട്ട് പൊരട്ടി താ ഗൗരി നിനക്ക് വിശേഷം ഒന്നും ആയില്ലേ ഗൗരി എനിക്കെന്ത് വിശേഷം അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഓവ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാനുള്ള യോഗം ഈ ജന്മം എനിക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നണില്ല എന്റെ സങ്കടമൊക്കെ ഞാൻ ആരോടാ പറയണ്ട ദേവി ഗൗരിച്ചി ഞാൻ അപ്പുറത്തുണ്ടാവും അവൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ദേ അങ്ങോട്ട് പോണ കണ്ടു അല്ല കുമാര നല്ല തണ്ടും തടി ഉണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ഈ ഗൗരി പെണ്ണിന്റെ കണ്ണീര് കാണുന്നില്ലേ നീ നീ ഈ ഗൗരിയെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് നാലഞ്ചു വെള്ളം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ അവക്കും മോഹം ഉണ്ടാവില്ലേ അതെങ്ങനെ ദൈവവിചാരമുള്ളവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാവൂ ഇവർക്ക് ആ പറഞ്ഞ വല്ലതുണ്ടോ എപ്പൊ നോക്കിയാലും ശങ്കരന്റെ വിചാരത്തിന്റെ നടപ്പ് എന്നെ ചീത്തേപ്പിച്ചപ്പ തള്ളിക്ക് തൃപ്തിയായല്ലോ അല്ലേ ആർക്കും ഒരു ശല്യ ആവാണ്ട് ഞാൻ പോയിക്കോളാ എന്റെ ഗൗരിയെ ഗൗരി നമുക്കൊന്നും മണ്ണാർശാല വരെ പോയാലോ മതി എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിപ്പിക്കണ്ട കുമാരേറ്റം കൊറേ സ്ഥലത്തേക്ക് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടേതല്ലേ എന്നിട്ടിപ്പ എന്തായി ഈ ശങ്കരനിത് എവിടെ പോയി ഒരു കാര്യം നോക്കിയാണ് കാണൂല ശങ്കര അപ്പു മാസ്റ്റെ അനിയനാ 
ഇവിടത്തെ കുട്ടിക്ക് ട്യൂഷൻ ജയപ്രകാശല്ല ഗീതു വരൂ അകത്തേക്കിരിക്കാം ഏത് വിഷയത്തിനാണാവോ കുട്ടി വീക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാത്തിനും മോശമാണെന്ന് അപ്പമാഷ പറഞ്ഞത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ തനിക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളൂ അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചോ ആ നിനക്ക് ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ വന്ന മാഷ ഇത് ഉം മുറിയിലേക്ക് ചെല്ല് വലുതാവുമ്പോ ആരാകണോന്ന ഗീതാഞ്ജലിയുടെ മോഹം എനിക്കങ്ങനെ വലിയ മോഹമൊന്നുമില്ല ജീവന്റെ തുടിപ്പുകൾ ജീവന്റെ തുടിപ്പുകൾ എൻ കൺമുന്നിൽ പിടയുന്നു പ്രാണവേദനയാൽ എൻ മനം തേങ്ങുന്നു ആ വേദനയിൽ ഉരുകുന്ന ഇത് കുട്ടിയാണോ ഞാൻ വെറുതെ കുത്തിക്കുറിച്ചതാ അതിരിക്കട്ടെ ഏത് വിഷയം ആദ്യം തുടങ്ങണ്ട മാഷിടെ ഇഷ്ടം നല്ല കയ്യക്ഷര കുട്ടിയുടെ ആ കവിതയിൽ കുട്ടി എഴുതിയ വരികളെക്കാൾ കയ്യക്ഷര എനിക്കിഷ്ടായത് അച്ചടി തോറ്റുപോകും ഇത്ര ആത്മവിശ്വാസം ഗീതാഞ്ജലിക്ക് എവിടുന്നാ കിട്ടിയത് സെൽഫ് കോൺഫിഡന്റ് ആയ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല കയ്യക്ഷര ഉണ്ടാവും ഐ വിൽ മേക്ക് യു എ ബ്രില്യൻ സ്റ്റുഡന്റ് ഞാനൊരുണ്ടോ വല്ല സത്യം അതില് നീ എന്താ കേട്ടത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഇപ്പം ആ ശങ്കറിന്റെ കൂടെ പൊറുതിന്ന് കേട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ തുറച്ചൊന്നും നോക്കണ്ട ഇവിടെ ചായ കുടിക്കാൻ വരുന്നവർ അടക്കം പറയുന്ന കേട്ടാ ഞാൻ പിന്നെ ഭാര്യയുടെ മോളി എപ്പോഴും ഒരു കണ്ണുള്ളതും അല്ല എന്തിനുള്ള പുറപ്പാട അവരെ ചവിട്ടിടിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട അടിനാവി നോക്കി നാല് ചവിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു കുടുംബ കലക്ക് ഇപ്പൊ സമാധാനമായി ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ ശങ്കരേട്ടൻ കേക്കൂ എന്താ ഇനിയെങ്കിലും ശങ്കരേട്ടൻ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചൂടെ എത്ര നാളായെന്ന് വെച്ചാ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇനി കല്യാണം ഒന്നും വേണ്ട പണ്ടേ ഞാനിങ്ങനെ വെള്ളം കോരി കുളിച്ചൊക്കെ ജീവിച്ചോളാം ശങ്കരേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നിക്കണ കാണുമ്പോ എന്റെ ഉള്ളു പഠിക്കുക ഒക്കെ എത്ര കാരണക്കാരി ഞാനാ ഇത്രയും നാള് ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു ഇനി വേറൊരു പെണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാ എനിക്കതറിയാൻ കിട്ടല്ല എന്നാലും നമ്മളെ രണ്ടാളും കൂടി കാണുമ്പോ കുമാരേട്ടൻ എപ്പോഴും സംശയം ആദ്യം മൂത്തു മൂത്ത് കുമാരേട്ടന് വല്ല ഭ്രാന്തും പിടിക്കുമെന്ന എന്റെ പേടി എന്ത് പേടിക്കാൻ ഇപ്പഴേ അയ്യോ അതെ വന്നു ഓ 
സ്നേഹത്തിന്റെ പല അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്കാ കവി ഇതിൽ നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ആത്യന്തികമായ സ്നേഹം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് ചിലരത് വേണ്ടപ്പോ പുറത്തെടുക്കില്ല ചിലർക്കത് പുറത്തെടുക്കാൻ അറിയില്ല ഈ സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ മാഷെ എന്താ കുട്ടി അങ്ങനെ ചോദിച്ച് സ്നേഹമല്ലേ മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ആധാരം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതുണ്ട് എന്താ പറ്റിയത് കുട്ടിക്ക് അയ്യേ എന്തായി കാണിക്കണേ കരയേ മോശം വലിയ കുട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ തെറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞോ പിന്നെന്താ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് കുട്ടിയോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്നോ എന്താ ഈ പറയണേ കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കാത്തവരൊക്കെ ദുഷ്ടന്മാരെന്ന് ഞാൻ പറയാ സത്യമാണ് മാഷി പറയുന്നേ അതെ എങ്കിലും എന്റെ നെഞ്ചി തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യും അപ്പൊ പറഞ്ഞതൊക്കെ നുണയാണല്ലേ നുണ പറയുന്നവർക്ക് ആ പേടിയുണ്ടാകുക ഈ കുട്ടിയോട് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയാൻ ദേശിക ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യ കുട്ടിയോട് എനിക്കിഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുട്ടിയുടെ കവിത ഞാൻ ബാലഭൂമിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കൂ ഗീതാഞ്ജലി തെക്കേപ്പാട്ടെന്ന പേരില് ആ കവിത അച്ചടിച്ചു വരുമ്പോഴേ കുട്ടിക്ക് അത് മനസ്സിലാവും നേരാണ് മാഷി അതെ കുട്ടിക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ആവട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ പറയാതിരുന്ന ഗീതാഞ്ജലിയുടെ ട്യൂഷൻ നിലച്ചു എങ്കിലും അവളെ അവളെ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ ജയപ്രകാശിനെ അവൾക്ക് മറക്കാനായില്ല അയാൾ പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടെ പഠനം തുടർന്നു ഇംഗ്ലീഷ് അവളുടെ ഇഷ്ടവിഷയമായി ഇതിനിടയിൽ അവളുടെ ആദ്യ കവിത ബാലഭൂമിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഗീതാഞ്ജലി തെക്കേപ്പാട്ട് ഒരു കൊച്ചു കവിയത്രയായി മാറി പിന്നെ ഗീതാഞ്ജലി എഴുത്തോടെ എഴുത്താവും അല്ലേ ശരിയാണ് അവൾ തുടരെ എഴുതി വാരികകൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ചിലതിനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഭേദപ്പെട്ട മാർക്കുകളോടെ ഗീതാഞ്ജലി എസ് എസ് എൽ സി പാസായി കോളേജിൽ ചേർന്നു ഹോസ്റ്റലിൽ താമസവും അവിടെ പ്രശസ്ത കവി ഗോപികൃഷ്ണന്റെ ഒരു കവിത ഗീതാഞ്ജലിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം യാദർശികമായി ഗോപികൃഷ്ണനെ അവൾ പരിചയപ്പെട്ടു എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ ബുക്ക് അന്വേഷിച്ച് വരുന്നത് ഓ എന്നെങ്കിലും കിട്ടിയല്ലോ ഗീതു അയാളെ അറിയോ നീ ഇല്ല ആരാ പ്രശസ്ത കവിയാ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഏത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നീലാമ്പര എഴുതിയ ഗോപികൃഷ്ണനോ അത് തന്നെ ആള് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ ഓ അതിനെന്താ നീ വാ ഞങ്ങള് സാറിനൊന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വന്നതാ അതെ കവിതകൾ എഴുതുന്ന ഗോപികൃഷ്ണൻ സാറല്ലേ അതെ സാറിന്റെ നീലാമ്പര എന്ന കവിത ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതെയോ ഞാൻ ചന്ദ്രലേഖ ഇത് ഗീതാഞ്ജലി മേനോൻ ഗീതാഞ്ജലി മേനോൻ അതെ പേരിനൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ തച്ചുണ്ട് കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അച്ഛന്റെ അപ്പൊ എന്റെ ഊഹം ശരിയായല്ലോ സാധാരണ കേരളത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരം പേരുണ്ടാവാറില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ കുട്ടിയും കവിത എഴുതും ആഹാ ഗുഡ് കവിത വല്ലതും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ കവിത എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം കുട്ടികളുടെ വരികയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് കുട്ടി കവിതയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാറ് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ മനസ്സിന് വിഷമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോ എഴുതണം തോന്നും എഴുതി കഴിയുമ്പോ അല്പസമാധാനം കിട്ടും ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ കുട്ടി പറയുന്നത് ശരി നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം ഓക്കെ 
വലിയ കവിയാണെന്നുള്ള ഭാവമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ വന്ന് വന്ന് കവി സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ പേര് വെറും പ്രഹസനമായി ഗോപി അതെങ്ങനെ കവിതയുടെ എ ബി സി ഡി എന്താന്ന് അറിയാത്ത ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ലേ ഇപ്പൊ കവി സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരൂ പിന്നെ ഇത്തരം വേദികൾ കിട്ടുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്താലോ എന്ന് കരുതിയ ഞാനൊക്കെ വരുന്നത് ഗീതാഞ്ജലിയോ ആ ബാലിന് ഞാനൊരു കവിയെ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ കവിയോ ആ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ലേ ബാല ഈ കുട്ടി വലിയൊരു എഴുത്തുകാരിയാവും കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായോ ഇതാരാ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് ഇതാണ് ഗീതാഞ്ജലി മേനോൻ ഒന്ന് തെളിച്ചു പറ എന്നിട്ട് വെറുതെ വട്ടം കറക്കാതെ എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടി കവിതകൾ ബാലഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഗോപി സാറിന്റെ കളിയാക്കണേ കുട്ടി എവിടത്തെയാ തെക്കേപ്പാട്ട് തെക്കേപ്പാട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ മരിച്ചുപോയ രാവണി മേനോന്റെ അമ്മയുടെ അമ്മാവനാ രാവണി മേനോൻ അങ്ങനെ വരട്ടെ വെറുതെ അല്ല കുട്ടിക്ക് കവിത കമ്പം കിട്ടിയത് എടോ ഗോപി ഈ തെക്കേപ്പാട്ട് രാവണി മേനോ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു കവിതാസ്വാദകനായിരുന്നു തെക്കേപ്പാട്ടില്ലത്ത് കവി സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോ ഞാൻ ധാരാളം ഈ രാവണി മേനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എടോ ഗോപി ബസ്സിന് സമയമായി ഞാൻ പോട്ടെ ഓ ശരി ശരി സാർ പിന്നെ ഇതാരാ കവി പോന്നു നമസ്കാരം വലിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് നടത്തി മട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രസ് വാങ്ങി സാർ എങ്ങോട്ട് പോവ ഞാന് എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ ഒന്ന് കാണണം ഈ ബുക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാനാ ഈ കൃതിക്കല്ലേ സാർ പാബ്ലി നിരൂദക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് എക്സാക്ട്ലി കുട്ടി വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സാർ തരപ്പെട്ടില്ല വായിക്കണം നല്ല കവിതയാ അധസ്ഥരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നെരൂദയുടെ മനസ്സിന്റെ പിടച്ചിൽ നമുക്ക് ഈ കവിതയിൽ കാണാം പിന്നെ നീ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എനിക്കൊന്ന് ഉറങ്ങണം എടീ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ദേ ഇത് മൂന്നാം അഞ്ച് മിനിറ്റാ മതി ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തേ നാളെ കവിതയുടെ എക്സാം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരു കലാവാസന ഇല്ലാത്ത പെണ്ണാന്നേ ഉവ്വ് നീ തന്നെ അത് പറയണടി ഈ ഗോപീകൃഷ്ണനെ നിനക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഞാനല്ലേ ഗോപീകൃഷ്ണൻ സാറിനെ കുറിച്ച് നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ ഓ എനിക്ക് ഇവന്മാരെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല എന്ത് അന്തസ്സുള്ള പെരുമാറ്റ സാറിന്റേതല്ലേ ഗീതു എന്താ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ എനിക്കോ വേണ്ടാട്ടോ ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്നും മനസ്സിൽ കുത്തി നിറക്കണ്ട നീ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചായി പറയണ അതേടി ഈ കലാകാരന്മാരെയൊന്നും സ്നേഹിക്കാൻ കൊള്ളില്ല കേട്ടോ ആര് പറഞ്ഞു സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് കൊള്ളാം നവരാത്രി ദീപം നിറമാല ചാർത്തും 
റെഡിയാണോ റെഡി ഓക്കെ മാഡം റെഡി ഗോപികൃഷ്ണൻ ഗീതാഞ്ജലിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ താളവും ലയവുമായി മാറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമീപ്യത്തിനായി അവൾ കൊതിച്ചു എപ്പോഴും ഗോപികൃഷ്ണനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അവളുടെ മനസ്സ് വെമ്പി ഒരു നാൾ ഗോപികൃഷ്ണൻ അവളെ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചു ആ യാത്രയിലാണ് ഗീതാഞ്ജലി മാണിക്കിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് ഇവനിതെവിടെ പോയി കിടക്കുക അകത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ വിളിക്കാം മാണിക്ക മാണിക്ക എന്നാലേ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വാ അതെന്റെ ജോലിയല്ല പിന്നെ എന്താണാവോ നിന്റെ ജോലി അതാദ്യം കേക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നീ ആരാ അതാദ്യം പറയും ആരാണെന്ന് അറിയണം നിന്ന് സമയം കളയാതെ പോയി മാണിക്കനെ വിളിച്ചോണ്ടോ പന്ത് പോലെ അപ്പൊ നിങ്ങളിനി തിങ്കളാഴ്ചയെ മടങ്ങുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം അങ്ങനെയാ ആരാരോ ആരിരാരോ അച്ഛന്റെ മോൻ സാറുമാരായിരുന്നോ ഇവൻ എന്നെ പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഇത് ഏതാടാ ഈ പുതിയ സാധനം ഇതോ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന്റെ സാമ്പിൾ ടിന്ന് രാത്രിയിൽ ചില തേങ്ങ മോശക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങിയണ്ടേ അവരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആള് തന്നെ വല്ല മണ്ടരി ബാധിച്ച തേങ്ങയാണെന്ന് കരുതി ആ കള്ളന്മാർ വലിച്ചെറിയാതിരുന്ന ഇവന് എത്ര ഉള്ളെങ്കിലും ആള് ജഗജക ഇല്ലാടിയാ ഇവനിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഒറ്റ തേങ്ങ പോലും കളവ് പോയിട്ടില്ല എന്നാ പിന്നെ ഇവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും മുമ്പ് മോഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക വേണ്ട സാറൊരു മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഹൈ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഗോപി സാറ് കല്യാണം കഴിച്ചോ നിന്നോട് പറയാതെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കൂടാ മാണിക്ക എന്നാ പിന്നെ രാജേന്ദ്രൻ സാറിന്റെ എനിക്ക് ഈ രക്തത്തിൽ ഒരു പങ്കുമില്ല നമ്മൾ വെറും ഒരു സാരഥിയാണ് പിന്നെ താരാ അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാടാ നീ ആദ്യം ആ വണ്ടി ഒന്ന് പെട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് മുറിയിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഒമ്പതായി പൊടിക്കുപ്പി എടുത്തോണ്ട് പോ നീ കത്തി എടുത്തോറിക്കിട്ട അല്ലെ നിന്നെടുത്താ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്നാ പിന്നെ ഞാനും ഇറങ്ങാ എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ അറിയിക്കണം ദുരഭിമാനൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ സുഹൃത്താണെന്ന് കരുതി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതിനും ഇല്ലോടോ ഒരു പരിധിയൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ തന്റെ തിരക്കൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലേ താൻ ഇവിടം വരെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവിട്ടത് അത് തന്നെ വലിയ ഉപകാരം അതൊക്കെ പോട്ടെ ഏതായാലും കവിത രചിക്കാൻ പറ്റിയ മൂലായിരിക്കും നടക്കട്ടെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു പോട്ടെ ഈ രാജേന്ദ്രൻ ആളൊരു കുറുക്കനാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചില ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളൊരു ടാക്സിയിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിലോ വെറുതെ പത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ പോകും വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജേന്ദ്രൻ ജോൺ വർഗീസിന്റെ ഫ്രണ്ടാ ആരെ ജോൺ വർഗീസ് എന്റെ വേറൊരു സുഹൃത്താ പക്ഷെ ഇവനെ പോലെ അല്ല നേരു നിറിവുള്ളവനാ അവന്റെ ഈ ബംഗ്ലാവൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്നാണ് ഞാൻ നീലാംബരി എഴുതിയത് ഗീതാഞ്ജലിക്ക് ഇഷ്ടമായ സ്ഥലം നല്ല സ്ഥലാ ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ല ജോൺ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് സ്റ്റേറ്റ്സില ഈ വീട്ടിൽ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും എനിക്ക് തന്നിട്ടാണ് അവൻ പോയത് അല്ല യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നതല്ലേ നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിക്കോളൂ സാറിന്റെ വിളിച്ചേ ആ വിളിച്ചു അടുക്കളയിലൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കണ്ടേ ഓ ഇത് വെച്ചോളൂ പെ 
പെട്ടെന്ന് ഫ്രഷ് ആയോ മുടിയൊക്കെ എങ്ങനെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഓ ധാരാളം വന്ന് കയറിയപ്പോഴുള്ള പേടി കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഈ യാത്രയുടെ വിവരം തന്നോട് ഹോസ്റ്റലിൽ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ മുഖം ഒന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു പേടിച്ച് വിളറി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിന് സുഖം തരുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാ നല്ലൊരു കവിത ആസ്വദിക്കുന്നത് പോലെയാ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ചത് ഈ തിങ്കളാഴ്ച നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഉദാത്തമായ ഒരു കവിത ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കും എന്റെ മനസ്സ് അതിന് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എഴുതാൻ പോകുന്ന കവിതയുടെ ആശയം എന്താ ഗോപി സാറേ മനുഷ്യാവകാശം മനുഷ്യാവകാശം അറിയോ കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇല്ലല്ലോ കുട്ടിക്കെന്നല്ല ഇവിടെ പലർക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എഴുതും മനുഷ്യന്റെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതും കാതുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാൻ ഞാൻ എഴുതും ഇവിടെ മതവും രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ മനുഷ്യനെ നിരന്തരം ചൂഷണം ചെയ്യുക രാഷ്ട്രീയ കാരണ നേതാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ ജൽപനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട പാവം മനുഷ്യര് ഞാനവരെ ഉണർത്തും അതെന്റെ കടമയാ ഗോപി സാറേ പേടിച്ചു പോയി അല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെയാടു ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ മനസ്സ് മുഴുകിയാൽ പിന്നെ പരിസരബോധം ഒക്കെ നഷ്ടമാവും ഒരു തരം ഭ്രാന്തമായ അവസ്ഥയാ അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു നല്ല സുഹൃത്തിന്റെ ആവശ്യം താൻ എന്റെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ ആവാൻ ശ്രമിക്കാം സാർ പിന്നെ ഈ സാറെന്നുള്ള വിളി ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൊള്ളാം താൻ ഗോപി എന്ന് വിളിച്ചോടു അത് പോട്ടെ താൻ ഈ ദേശാടന പക്ഷികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏക്കറുകളോളം പരന്നു കിടക്കുന്ന ഈ പുരയിടത്തിന്റെ അറ്റത്ത് സൈബീരിയൻ കുക്കുകൾ കൂട്ടത്തോടെ വന്നിരിക്കും ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് അതിനെ കാണാം കുട്ടിയിരിക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവാം എന്റെ മുതലാളി ജോൺ സാറായിട്ട് എന്തോറം വഴക്കിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂപ്പര പണക്കം തീരും പിന്നെ സാറ് സോറി പറച്ചിലായി കുട്ടി ഇതോർത്തോണ്ട് വിഷമിച്ച് തെങ്ങിന്റെ ചോട്ടിൽ നിന്നാലേ തേങ്ങ വീണ് തലയീത്താവും എന്റെ കൂടെ അടക്കളിലോട്ട് വായും നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു വരങ്ങിൽ വരങ്ങാം വാ പടവലം കണ്ടൊരു നീളേ കറിയുടെ കളർ കണ്ടിട്ട് കരിഞ്ഞ ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ കഴിച്ചു നോക്കാൻ കാണിക്ക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറ ഈ സാധനത്തിന്റെ പേര് നിന്ന ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതേ എന്തും വരട്ടെ കുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പോവാ എന്താ ഇഷ്ടായില്ലേ ഞാൻ 
ടേസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോ കൊഴപ്പൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്താ നിന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞ ഉള്ളി തീയല് ശരിയാ ഉള്ളി ചെന്നപ്പ തീയായി ഉള്ളി തീയല് നന്നായിട്ടുണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രുചി തിരിച്ചറിയാൻ അവനല്പ സമയം കൊടുത്തതാ അല്ല വീട്ടിലെ അടക്കള പണിയൊക്കെ കുട്ടി ചെയ്യാറ് ഏ അതിന് ഗൗരിയിച്ചുണ്ടല്ലോ ചേച്ചി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു പഠിച്ചതാ ഞാൻ അല്ല ഈ മാങ്ങോണ്ട് എന്ത് കസർത്ത കാണിക്കാൻ പോണേ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടാനുണ്ടോ ഇതൊക്കെ കൂട്ടി കൂട്ടിയാ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വെളുത്തിരിക്കണേ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ ഇങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാക്കി തരാറില്ല അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ കറുത്തുപോയ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചിരിക്കണ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാ എന്തിനാ മാണിക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നെ കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്ന എന്റെ പേര് വിളിച്ചൂടെ ഗീതാഞ്ജലി എന്ന് ഗീതാഞ്ജലി ഗണപതിക്ക് പോലും ഒരു എലിയേ ഉള്ളൂ കുട്ടി നിന്നെ പിന്നെ അഞ്ചലിയും കൊണ്ട് നടക്കണേ ഗീതാഞ്ജലി എന്റെ പേരിന് കളിയാക്കിയതാണല്ലേ പേര് വിളിക്കണേ ഞാൻ ഗീതാന്ന് വിളിക്കൂ എലിന്നൊന്നും കൂട്ടി വിളിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല മാണിക്കന് ഇഷ്ടമുള്ളത് വിളിച്ചോളൂ ഗീതാന്നുള്ള പേര് വലിയ ഇഷ്ടം എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയുടെ മോളുടെ പേരായിരുന്നു അങ്ങനെ വരട്ടെ മുറപ്പെണ്ണിന്റെ പേര് കേട്ടപ്പോ മാണിക്കന്റെ മുഖത്ത് ഒരു നാണം വരുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടായിരുന്നു ഗീതാനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ദൈവം വിളിച്ചോണ്ട് പോയില്ലേ എന്ത് ദൈവം വിളിക്കേ ആ നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴാ മരിച്ചത് ചെറിയൊരു പനി വന്നതാ വൈദ്യരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടൊന്നും ഫലം ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ എന്തോറം കറിഞ്ഞു എന്നറിയോ എന്തോറക്കത് ഞാൻ എത്ര നേരം വിളിക്കണു ഊണൊന്നും കഴിക്കണ്ടേ മണി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞു നീ കഴിച്ചോ എനിക്ക് വേണ്ട അതെന്തു വർത്താനെ സാറേ സാറ് ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ സാറ് കഴിക്കാണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ചണ്ടാ പെണങ്ങലടാ നീ ആ കുപ്പിയിലിരിക്കുന്ന എടുത്ത് അടിച്ചേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ദൈവം തമ്പരാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും പകല് മാണിക്കിന് അടിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം സാറിന് അറിയാലോ സാറ് വന്ന് വിശന്നിട്ട് പോയ്യാ നീ എടുത്തു വെച്ചോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഓ അവിയില് സാമ്പാറ് തോരൻ ഉള്ളിത്തീല് ഇതെന്താ മാണിക്ക ഇവിടെ അടുത്ത് സദ്യ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നു സദ്യോ എനിക്കറിയില്ല ഈ കറികളെല്ലാം കൂടെ കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചതാ ഇതോ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാ ആരാടാ ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ സാറാ ഉള്ളിത്തീൽ ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കേ ആഹാ നല്ല രസീകനായിട്ടുണ്ടല്ലോ സാറിന്റെ കൂടെ വന്ന കുട്ടിയില്ലേ ആ കൊച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആര് ഗീതാഞ്ജലി അപ്പൊ അവള് പോയില്ലേ പോവേ എവിടേക്ക് പോവാൻ ഞാൻ അപ്പുറത്തുണ്ട് സാറെ കഴിച്ചിട്ട് പോ എത്ര നേരം ഇരുന്നാലും മതി വരാത്ത സ്ഥലം ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയോട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനോട് സ്നേഹം തോന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ സ്വഭാവ വൈകൃതങ്ങൾ പ്രകൃതിക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ കുട്ടിക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു പറഞ്ഞത് അപ്പടി സത്യ ഞാൻ മുൻപ് കണ്ട ആളെ അല്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോ പിന്നീട് ഇപ്പൊ വളരെ പട്ട് സ്വഭാവം എന്നെ കുറിച്ചാണോ താനെ പറയുന്നത് പിന്നല്ലാതെ എന്നെ എന്തോരം കരയിച്ചു എന്നിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്തവനെ പോലെ പ്രകൃതി സ്നേഹം പറയുന്നു ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും ഓർത്തോ എന്നോട് ദേഷ്യാ ദേഷ്യമൊന്നല്ല എനിക്കുണ്ടായത് സങ്കടം ഇപ്പൊ സങ്കടമൊക്കെ മാറിയോ മറിയോ ചൂടോട് കൂടി ചായ അങ്ങ് കുടിച്ചോ എനിക്കിപ്പോ വേണ്ടോ 
പുളി കഴിയാതെ ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല ഗോപിക്ക് ചായ കൊടുത്തോ പുള്ളിക്കാരൻ എനിക്കും ഒരു നേരാവും അങ്ങനെ പതിവ് ഇന്നലെ എത്ര മണിക്കാ കലാപരിപാടികൾ അവസാനിച്ചത് കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് പോന്നില്ലേ കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ എന്റെ അമ്മ സുഖില്ലാണ്ട് കിടപ്പാ എന്തു പറ്റി അമ്മയ്ക്ക് തളർവാദ അഞ്ചു കൊല്ലായിട്ട് കിടന്ന് കിടപ്പാ നോക്കാൻ വേറെ ആരുമില്ല എവിടെ മാണിക്കന്റെ വീട് ഈ ബംഗ്ലാവിന്റെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ചെറിയ വീടാ അല്ല കാലത്ത് കഴിക്കാൻ എന്താ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ പുട്ടു മതിയാവോ പതിരിക്കണ്ട് മതി മാണിക്ക അപ്പൊ ചായ ഗോപേട്ടാ 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 ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചായ താങ്ക് യു എങ്ങനെ ഉറക്കൊക്കെ ശരിയായോ ഉവ്വ് നന്നായി ഉറങ്ങി ഈ വേഷത്തിൽ ഗീതാഞ്ജലി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എന്തിനാ എന്റെ അമ്മ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കരയണേ എന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്താനാ കുടിച്ചില്ലിങ്ങ അല്ലത് ആര് സാറെന്നെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഏ അല്ല ഞാൻ മാണിക്കന്റെ അമ്മ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ അമ്മേ ഇത് ആരാണെന്ന് അറിയോ കുട്ടി ഞാൻ പറയാറില്ലേ ഗീതാഞ്ജലി കുട്ടി അമ്മയെ കാണാൻ വന്നതാ ആര് വന്നാലും എങ്ങനെയാ അപ്പ കരയാൻ തുടങ്ങും കണ്ണീരിന് ഒരു ക്ഷാമില്ലാത്തോണ്ടാ പിന്നെയും തുടങ്ങി കരച്ചില് ഒരു നോവിൻ സൂര്യന സായം സന്ധ്യയിൽ ഒരു നോവിൻ സൂര്യന ഇരുളിൻ്റെ കോണി ിയൊന്നു നീ എനിക്കാ 
അറിയാം നിനക്കറിയാം പക്ഷെ അത്തരത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടാൽ എന്റെ തുളസി വേദനിക്കും ആരാ തുളസി എന്റെ മുറപ്പെണ് അവൾ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അവളെ വഞ്ചിക്കാൻ എനിക്കാവില്ല ഗോപികൃഷ്ണന്റെ പ്രേമ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയോടാണ് നടന്നു ഗീതാഞ്ജലി അതോടെ മാനസികമായി തകർന്നു കോളേജ് പഠനത്തോട് തന്നെ വിരക്തി തോന്നിയ അവൾ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഗോപികൃഷ്ണൻ ഗീതാഞ്ജലിയെ പ്രേമിക്കുന്നോന്ന് സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷേ ഗീതാഞ്ജലി അയാളെ വല്ലാതെ മോഹിച്ചു പോയി എങ്ങും നിന്നും കിട്ടാതെ പോയ സ്നേഹം അവൾക്ക് ലഭിച്ചത് അയാളിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാവൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അവൾക്ക് മനോവിഷമം ഉണ്ടായതും തിരിച്ചു പോന്നതും ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേ സുധാരേട്ടൻ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ചക്കിയുടെ പടം ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ അത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേ എന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് ഓർത്തോ ആരാണെന്നാ നാളെ ഇവൻ കറക്കാൻ വരൂല അത് എന്റെ മോള് പ്രസവിച്ചു കേൾക്കാണെന്ന് പ്രസവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്താ കുഴപ്പം എന്താ കുഴപ്പന്നാ പ്രസവിക്കാത്ത എന്റെ ഭാര്യയോട് അളി എന്റെ മോള് പ്രസവിച്ചു എന്ന് ഇവന് പറയാൻ കൊള്ളാമോ അത് പാതിരാത്രിയില് നീ എന്റെ ഒരു മുഖം മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ഇതിലും വൃത്തിയായിട്ടൊരു മുഖം കൂടിയുണ്ട് അത് നീ എന്നെ കൊണ്ട് കാണിപ്പിക്കാണ് എനിക്ക് വസൂരി വന്ന പിടുത്ത വൃത്തി കേട്ട ഫോട്ടോ കണ്ടോ കാണാ നീ എന്താ ഇന്ന് പോന്നെ കോളേജല്ലേ നിനക്ക് ഞാൻ ഇനി കോളേജിൽ പോണില്ല പോണില്ലേ പഠിപ്പ് നിർത്താനായിട്ട് എന്താ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായേ ചോദിച്ച് കേട്ടില്ലേ നീ എനിക്കിനി പഠിക്കണ്ട അത്ര തന്നെ വേണ്ട ഇനി വേണ്ട എന്നാൽ അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെന്താന്നാ ചോദിച്ചത് കാരണമൊന്നുമില്ല തന്തയുടെ തനി സ്വഭാവമൊക്കെ എടുത്തു തുടങ്ങി നീ അല്ലേ ബലം പിടിക്കാതെ വേഗം ചൊരത്തടി മോളെ എന്നാ നിനക്ക് സുഖാവും എനിക്ക് എന്റെ പണി എളുപ്പാവും എന്താ നിനക്ക് അതങ്ങ് പിടിച്ചില്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടാം സ്റ്റാൻഡിൽ അങ്ങ് പോവാല്ലേ നിന്നെക്കാക്കേമിയായിരുന്നു മലക്രാമണി ആരെ കൊണ്ടോളു തൊടിക്കില്ല ചവിട്ടും തൊഴിൽ തന്നെ പക്ഷെ കൂട്ടന്റെ കൈയും തൊട്ടപ്പോ അവളങ്ങ് അടങ്ങി നിന്നെക്കാൾ നല്ല ചന്ത അവളെ കാണാൻ സ്നേഹത്തോടെ കുട്ടൻ തൊട്ടോന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടു നിക്കും അവള് എന്നെ കണ്ട ഉടനെ അവള് കൂട്ടാ എന്നൊരു വിളിയുണ്ട് നിനക്കും എന്നെ അങ്ങനെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഒരു കഴി നീ എന്താ പറഞ്ഞ അല്ല ഞാൻ പശുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതാ ചവിട്ടും തൊഴിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നേരമായി ഞാൻ കണ്ടില്ലേ പാല് മുഴുവൻ തട്ടി എന്റെ ശരീരത്തേക്ക് കേട്ടത് ചവിട്ടിക്കറയെന്നാ തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയല്ലേ ശങ്കരേട്ടൻ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അത് ശരിയായിട്ടുണ
എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഏക്കണമെന്നില്ലല്ലോ ലേഖ വിജയിച്ചേ കുറ്റം കിണുങ്ങാതെ പോ എന്നാലും നമ്മുടെ കുമാരന്റെ കാര്യം വലിയ കഷ്ടമായി പോയല്ലേ നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് പോടാ പിന്നെ ഇവർക്കും പകർന്നെന്നാ തോന്നുന്നത് ഭ്രാന്ത് നമസ്കാരമുണ്ട് ആ പണിക്കരു എനിക്ക് എന്തായി പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചൊവ്വണ്ടൂരെ കാര്യം നടക്കണ വിഷമില്ല ചെക്കൻ ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർ തന്നെ തന്നെ വേണമെന്നാ അവരുടെ നിർബന്ധം പിന്നെ അരമ തൂരും പോയി ചെക്കൻ എഞ്ചിനീയറൊക്കെ തന്നെയാ പക്ഷേ ആർത്തിയുള്ള കൂട്ടരാ ഇവിടുത്തെ സ്വത്തിന്റെ കണക്കാ ആദ്യം ചോദിച്ച തെക്കേപ്പാട്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ താൻ ഉവ് പറഞ്ഞു തെക്കേപ്പാട്ടെ ആയാലും വടക്കേപ്പാട്ടെ ആയാലും കയ്യിൽ ചിക്കിരി ഉണ്ടോന്നാ തന്ത ചോദിച്ചത് എനിക്കത് കേട്ടപ്പം ചുരുക്കത്തിൽ താൻ പറഞ്ഞ രണ്ടു കാര്യവും നടക്കില്ല അത് പറഞ്ഞ പോരെ എന്നങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കല്ലേ വിലാസിനി അമ്മയ്ക്ക് നമ്മുടെ മനക്കപ്പടിയുടെ പരമേശ്വരൻ നാരി അറിയൂ ഉവ് എന്താ കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ വഴിക്ക് പരമേശ്വരൻ നായർ കാര്യം പറഞ്ഞു മൂപ്പരുടെ പെങ്ങളെ മോന് വേണ്ടിയിട്ടാ പരമേശ്വരൻ നായരുടെ പെങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോ യശോദ അതന്നെ അവര് ദുബായിലല്ലേ അവരിപ്പൊ ദുബായിൽ നിന്നൊക്കെ മടങ്ങി ടൗണിൽ താമസം തുടങ്ങി കൊട്ടാരം പോലത്തെ വീടും സ്വന്തമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ബിസിനസ് കൂടെ എത്ര പയ്യന് നമുക്ക് അതങ്ങോട്ട് ആലോചിച്ചാലോ ഇവിടുത്തെ കുട്ടി ആലോചിക്കാൻ പരമേശ്വരൻ നായർ പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്റെ മഴ മനസ്സിലങ്ങനെ തോന്നിയതേ ഉള്ളൂ ആ ആലോചിക്കുന്നൊക്കെ കൊള്ളാം അവരാദ്യം കുട്ടിയെ വന്നെന്ന് കാണട്ടെ എന്നിട്ട് മതിയല്ലോ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മതി മതി ഞാൻ എന്നാ പോയിട്ട് പരമേശ്വരൻ നായരുടെ വിവരം ഒന്ന് പറയട്ടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ആശുപത്രിയിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോ മറത്തൊരു അക്ഷരം പറയാതെ എന്റെ കൂടെ വന്നു ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്നെ അന്വേഷിച്ചു ഗൗരിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ അവൻ നാട്ടുകാരോട്ട് അടിയ ഉണ്ടാക്കിയത് പണ്ട് എന്റെ നേർക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വാസ്തവത്തിൽ അവന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടം ഒക്കെ ഒന്ന് വേഗം ഭേദമായാൽ മതിയായിരുന്നു ഗൗരി വിഷമിക്കരുത് എല്ലാം ശരിയാവും ഒരു കാര്യം പറയണേ ഞാൻ വിളിച്ചത് നാളെ നിന്നെ കണ്ണൻ ഒരു കൂട്ടർ വരും എനിക്കിപ്പോ കല്യാണൊന്നും വേണ്ട അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം കോളേജ് പോണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉടനെ കല്യാണം കൽപ്പനകളേ ഉള്ളൂ എല്ലാം അനുസരിച്ചോളാം വെറുതെയല്ല അച്ഛൻ ഒരുങ്ങിയില്ലേ അവരെത്തിട്ടോ ഞാൻ ഒരുങ്ങണമൊന്നുമില്ല കാണണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടാ മതി ഒരുങ്ങിയില്ലേലും ചേച്ചി സുന്ദരി തന്നെയാ എന്നാലും കാണണോ എന്ന് വിചാരിക്കും വാ എനിക്ക് പരമേശ്വരൻ നായരെ യശോദയും കുടുംബവും നാട്ടിലെത്തി വിവരം പണിക്കര് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഞാൻ അറിയണേ നാട്ടിലെ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ നോക്കി നടത്താൻ ആള് വേണ്ടേ ചെറുക്കനും പെണ്ണിനും വല്ലതും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിലേ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെ വിലാസ വേണ്ട എനിക്കൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല എന്താണ് രാജേന്ദ്രൻ നിനക്ക് പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഇല്ല അതിനിങ്ങനെയാണോടാ കാണിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ കാണിക്കണോ എന്നാ അതിനെന്തെല്ലാം വഴികൾ കിടക്കണു ഇതിപ്പോ അന്തത്തുള്ള ഒരു തറവാട്ടി കയറി വന്ന് അവരെ അപമാനിച്ച തുല്യമായില്ലേ എന്താണ് പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല ഇത് നടക്കില്ല അത്ര തന്നെ രാജേന്ദ്ര കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് പോടാ എടാ അവിടെ നിന്നേ നിനക്ക് ഇതും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങ് പോയാ മതി ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് ഞാനാ നിന്റെ അത്ര കാശില്ലെങ്കിലും എനിക്കുകൊണ്ട് അന്തസ്സും അഭിമാനവും എന്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് തുറന്നു പറ 
ഞങ്ങൾ <laughs> 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 എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാതെ രാജേന്ദ്ര നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നല്ല നിശ്ചയമാ ഗീതാഞ്ജലി നമ്മൾ തമ്മിൽ വീണ്ടും കാണണ്ടവരാ എന്തെങ്കിലും ഒഴിവിഴിവ് പറയാമെന്ന് എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല അതല്ല മനഃപൂർവ്വം രാജേന്ദ്രൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്റെ പെങ്ങളെ അളിയിലേക്ക് അങ്ങ് മറക്കും അതാ എന്റെ സ്വഭാവം കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും സത്യമായിരിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നിക്കടി അങ്ങനെ ആരും തെറ്റപ്പാട്ട് വന്നിട്ട് ഞെളിഞ്ഞു പോണ്ട കുട്ടിക്ക് എന്നോട് വിരോധം തോന്നരുത് നിങ്ങളുടെ മകളെയും അവളുടെ കാമുകനെയും ജോൺ വർഗീസിന്റെ ബംഗ്ലാവിൽ കൊണ്ടുവിട്ടവനായി ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ മൂന്ന് ദിവസം താമസിച്ചോളായി നിൽക്കുന്നവള് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇനി വല്ലതും പറയണോ ചോദിച്ചാ പോരെ തല്ലലും കൊല്ലലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് പോയി സാക്ഷി പറയാനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നേരമില്ല അച്ഛന്റെ പഞ്ചാബി ഭാര്യയോടും നാല് മക്കളോടും ഒപ്പം വീർപ്പ് മുട്ടി അവൾ കഴിഞ്ഞു അവിടെ വെച്ച് ഒരു കൂട്ടുകാരിയെ കിട്ടി അടുത്ത ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന രണുക വർമ്മ എന്നൊരു പത്രപ്രവർത്തക ഗീതാഞ്ജലി അല്പമെങ്കിലും ആശ്വാസം കണ്ടെത്തിയത് രേണുകയുടെ സമീപത്തിലായിരുന്നു എങ്കിലും ദിവസങ്ങൾക്കൊഴിയവേ ഗീതാഞ്ജലിക്ക് ഡൽഹി വാസം മടുത്തു അവൾ തെക്കേപ്പാട്ട് തറവാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി മോള ഇറങ്ങുകയാണോ ഇല്ല വെറുതെ കിടന്നതാ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം മോളി മുറി തന്നെയാണല്ലോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൂടെ എവിടെ പോകാനാ എന്റെ ഗൗരിയച്ചി കൂടെ പഠിച്ച കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇല്ലേ അവരൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടൂടെ ഗൗരിയച്ചി എന്താ എന്റെ ജന്മ ഇങ്ങനായി പോയത് കുട്ടി ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് തല പൊണ്ണാക്കണ്ട ദേ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കൂട്ടുകാരികളെ കണ്ടിട്ട് വാ ഗോപികൃഷ്ണന്റെ വീടല്ലേ ഇത് അതെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ആള് ഇല്ലല്ലോ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പത്ര ഓഫീസിൽ ഞാൻ പോയിരുന്നു അവരാ പറഞ്ഞത് അവിടുന്നൊക്കെ പോയിട്ട് നാളുകൾ കുറയായെന്ന് 
എവിടെ ഇപ്പോ അതാ എനിക്കും അറിയാത്തത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അഞ്ചാറ് മാസമായി ഗോപീഷന്റെ അമ്മ അമ്മയും മരിച്ചു തുളസി അതെ നിങ്ങള് പത്രക്കാരിയാണോ ഏ അല്ല ഗോപീഷന് എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അയാളുടെ കവിതകളൊക്കെ എനിക്കിഷ്ട കൊറേ നാള് ഡൽഹിയിലായതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പൊ എവിടെയാ ജോലി ജോലിയോ ജോലി എടുക്കുന്ന കൊറച്ചിലില്ലേ അയാൾക്ക് വലിയ കവി കവിത വായിച്ചാല് എന്റെ മോന്റെ വിശപ്പ് മാറുന്ന വിചാരം ശരി ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം അതെ എന്നോട് പരിഭവം തോന്നരുത് എന്റെ മനപ്രയാസം കൊണ്ട് പറയണതാ ഓ അത് സാരില്ല ഒന്നും തോന്നില്ലെങ്കില് എനിക്കൊരു നൂറ് രൂപ തന്നെ സഹായിക്കണം ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്നോളാം ഈ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനാ ഇതാ ഇത് വെച്ചോളൂ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഗോപിയത്തിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയണേ തീർച്ചയായും മറക്കാനോ അങ്ങനെയാണോ മാണിക്കൻ എന്നെ കുറിച്ച് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് കഷ്ടായി പോയി കേട്ടോ ആ മാണിക്ക നമ്മുടെ ഗോപീഷ്ണ സാറ് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ടോ ഉണ്ട് കഷ്ട സാറിന്റെ കാര്യപ്പോ ജോലിക്കും പോവില്ല കവിത എഴുത്തൂല്ല കുടി തന്നെ കുടി നശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ എന്താ സാറിന് പറ്റിയത് കല്യാണത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെയൊക്കെ ആയത് എനിക്ക് സാറിനെ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ എവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോ അപ്പുറത്തുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി കച്ചേരി നടത്താ ഒരു തുള്ളി മദ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് കോപ്രായത്തരം ഗോപി സാറ് കാണിക്കും ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോ ഭാര്യക്ക് സാറിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണല്ലേ അത്ര ആ വിഷമാ കുടിച്ചു തീർക്കണത് സാറില്ല മാണിക്ക ഞാൻ സാറിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോവാതിരിക്കണ ബുദ്ധി കൊഴപ്പല്ലെന്നേ
പോണ്ടെന്ന് പന്തായി കൃത്യായില്ലേ ഇനി വേഗം പോകാൻ നോക്ക് കുടിക്കമ്മേ അവസാന ലോകപ്പ് മരണത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കാം ഇയാൾ ഇയാളുടെ പണി നോക്കിയാൽ കണ്ടില്ലേ പിന്നെ തൊട്ടുപോലെ എന്ത് വീണാ എന്നെ അങ്ങ് കൊന്നേക്കണം ജീവനോടെ പുറത്തു വിട്ട സാറ് പിന്നെ രണ്ടു കാലിൽ നടക്കില്ല തഴഞ്ഞു ഓടിക്ക ഞാൻ ഞാൻ പേടിച്ചിരിക്കായിരുന്നു എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ആവശ്യം വന്ന ആരുണ്ടാവാന്ന് ഓർത്ത് ഇപ്പഴേ എനിക്ക് സമാധാനായ ചന്ദ്രടാ അമ്മയ്ക്ക് കഞ്ഞുകൊടുത്തോ മാണിക്ക എന്റെ കാര്യം വിട് മാണിക്ക നീ അത്തേക്കില്ലേ ശരിയാ ഈ പോലീസുകാരുടെ ഒച്ചയും മകളും കണ്ടപ്പോ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പാവം അമ്മേ
എനിക്ക് തൃപ്തി ആയില്ലേ എനിക്ക് അത് മതി ഭവിഷ്യത്ത് വല്ലത് വന്നാൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചോളാം ആരാ കാറ്റും കിട്ടേ പറഞ്ഞ തുക മുഴുവനുണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങ ഒരെണ്ണം കൂടി അടിച്ചിട്ട് പോടോ വേണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ സമയം ഓവറായി കാറണ്ടും പോയി ഇനി എവിടെ വരണമെന്നും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ മാണിക്കന പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കോടതി മാണിക്കിനെ നാല് വർഷത്തേക്ക് ശിക്ഷിച്ചു നെഞ്ചു വരിച്ച അവൻ ജയിലിലേക്ക് പോകുമ്പോ പച്ചയായ ഒരു മനുഷ്യനെ ഗീതാഞ്ജലി ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി കണ്ടു എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു അടുപ്പം മാണിക്കിനോട് ഗീതാഞ്ജലിക്കുണ്ടായി തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവൾ അവനെ ക്ഷണിച്ചു പലവട്ടം അവൾ ജയിലിൽ പോയി മാണിക്കിനെ കണ്ടു മാണിക്കിന്റെ തിരിച്ചുവരവനായി ഗീതാഞ്ജലി കാത്തിരിക്കുന്നു ഗൗരിയേച്ചി ഇതുവരെ പോയില്ലേ എങ്ങട് അങ്ങാടിയിലേക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങണ്ടേ നേരം വെളുത്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ കടയൊക്കെ തുറക്കണ്ടേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഗൗരിയേച്ചിയെ നല്ലൊരു സദ്യ തന്നെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇത്ര നാളും ജയിലിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നാവിന്റെ രുചിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു മോള് പോയി കുളിച്ചിട്ട് വാ ഇത്രയും സന്തോഷത്തില് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിയെ ആദ്യമായിട്ട് കാണാ ഈശ്വരന്മാരെ നല്ലത് വരുത്തണേ
ഇല്ലല്ലോ എന്താ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാം മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഞാൻ നീ വീണ്ടും അത് ടി വിയിലൂടെ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അനാവശ്യം പറയാതെ ഇറങ്ങി പോടവിടുന്ന് വർഷങ്ങൾ മൂന്നാല് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നിന്റെ ഈ സൗന്ദര്യത്തിന് ഒരു കോട്ടോ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇറങ്ങി തരാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഇടപാടുണ്ട് അതും കൂടി തീർത്തിട്ട് പോരെ വേണ്ട രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇനി ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല